Allez. Alors, par exemple. Good evening, guys. How are you? Good evening, Rodrigo, Lisbeth. How are you guys doing? Thank you for being punctual. Good evening, Rodrigo. How's your day going? Yes, uh, how is your day going? The launch, the launch for, the launch for tomorrow. Um, excuse me. I will prepare. Go. Yeah, excuse me. Uh, could you please say it one more time? I will prepare the launch to tomorrow. I see. Okay. Well, thank you so much, Rodrigo. Thank you. Thank you for being here. And welcome, guys. Uh, good evening, Rodrigo. How are you? Good evening, teacher. Uh, I'm fine. Uh, only work in, uh, until late. After work, uh, I did the exercise from the platform. Uh, mm -hmm. One exercise is, is not easy, uh, but I can finish the exercise. Very good. Very good, thank you, Rodrigo. I'm happy to see you again. And well, uh, you're having problems with that. We can, we can take a look into that today. We can just try to uh, check that one out. Uh, I think that I was actually before the class. I was doing the same thing. I was like checking some of the exercises that you guys have to do, and maybe there are a couple of things that that may be confusing sometimes, right? So, but I can help you with that. So we can do that. And thank you, Rodrigo. Thank you for coming. Bueno, guys. Eh, gracias nuevamente por estar acá. Ya estamos en nuestras últimas tres clases, ¿verdad? Hoy sí ya es como la cuenta regresiva. Solamente nos quedan mañana y pasado mañana, ¿verdad? <ríe> si no pasa nada malo, ¿verdad? Si no se nos va la electricidad, si no se nos va por ahí eh, el internet o algo por el estilo. Esperemos que podamos cumplir con nuestra programación que teníamos de antes. So, guys, we are almost done. Guys, we almost finished. That's great. We almost done, guys. So, I want to thank you and I want to say uh, that you guys are doing a great job. So, just keep it up. Vamos a ver. <clears throat> well, welcome, guys. Welcome, Norma Callejas. Welcome, Jeffrey. How are you doing, guys? How's your day going? Wendy? Good evening, Wendy. How are you? Great, teacher. Very good. Really happy to see you again. Thank you for coming, Wendy. We have Lisano. She just joined the class. Good evening, Lisano. How are you? Hope you guys are doing great. I hope you guys had a great day today. And hopefully we can learn something new today, right? Like always, I will try uh, to uh, teach you as much as I can so you guys can learn something. So for today, guys, well, yesterday we learned a couple of things, right? So let's see what we did yesterday. Yep, so I just remember. So yesterday we talked about jobs, right? Margarita, I understand. Thank you so much, Margarita, no problem. Thank you for letting me know. So yesterday, guys, we talked about our jobs, like how we can say what we do for a living, what it's our job, that kind of things. And also we uh, learned how to uh, talk about more details about our job, like our responsibilities. And also we learned how to describe our schedule. Like some of you told me that you guys work from Monday to Friday from eight to five. That'll be one example. And 
I didn't have the chance to listen to all of you guys. So I think that, I, I don't know if you guys were able to, to do that, maybe to like to build or maybe to create some sentences, like some examples for that. So I, I don't know. Vamos a ver, eh, no sé si ayer, ayer creo que al final hicimos eso, ¿verdad? De, era como un resumen de todo lo que habíamos aprendido durante la clase acerca de cómo hablar acerca de nuestro trabajo. Creo que no todos lo dijeron, así que me gustaría ver si hay alguien que tal vez lo terminó después y lo quiera compartir por ahora. ¿Qué me pueden decir de eso? Eh, ¿Tienen algo por allí que le gustaría compartir? No me acuerdo si escuché a Gerson o si Gerson eh, compartió, por ejemplo, eh, sus, uh, no sé, su ejemplo, por así decirlo. Valga la redundancia. Mujer, Gerson, what can you tell us about your job, Gerson? Okay. Okay. I am a software developer. Okay. I so, start... I start work at a uh, eight o'clock mm -hmm. and finish or stop uh, at five five third five third five thirty okay five seven okay so you are in the like let's say like the computer field something like that right I mean <laughs> you work with computers. Yes, I work in in the TI department or, or digital digital transformation department. Oh, very good. Okay, very good. Uh, do you work for a big company or a small company? Um, I say uh, medium company. Okay, it's a medium company. Okay, very good. Thank you so much, Harrison. I appreciate that. Thank you. Great job. Very good. Very, very good. Okay, muy bien, guys. Gracias, gracias siempre. Eh, con... Me gusta mucho escucharlos, la verdad. Eh, creo que están haciendo un buen trabajo, ¿ok? Así que sigamos así. Vamos a ver quién más. No sé si alguien más quiere contarnos un poco acerca de eso. Vamos por acá. Jeffrey, hace días que no escuchamos a Jeffrey. Is Jeffrey, uh, with us, can you hear us? Jeffrey? Yes. There we go. Okay. I didn't hear you yesterday, Jeffrey. Did you come to the class yesterday? Yes, teacher, but uh, I don't put attention all the class and I I don't know about about that. You don't know about that. I'm sorry. Okay. It's okay. No problem. Thank you. Thank you. Yeah, that's fine. Well, no problem. Lo bueno es que aquí tenemos ahora a Jeffrey. Está, ahora está más pendiente, ¿verdad? <risa> Vamos a ver. Yes, coach. Eh, eh, I don't have internet in my house, but yesterday eh, they come eh, to my home and, and right now I have internet for to oh. continue the class and the platform. I see. So you yeah. didn't have... I think that you told me that yesterday, right? Yes. 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 Yes, I see. Yeah. Okay. I'm sorry about that. It's okay. Thank Jeffrey. You, thank you. You're welcome. Thank you. Okay. Bueno, está bien. No hay problema. Muchas gracias, Jeffrey. Eh, gracias. Qué, qué mal, ¿verdad? Esas cosas pasan a veces. A veces tenemos problemas, especialmente con nuestras compañías de internet. Acá en nuestro país es un, asi es un asunto bastante complicado, ¿verdad? Son Dejan mucho que desear. Uno quisiera tener un mejor servicio a veces. Las personas que no tienen problemas, creo que son pocas, pocas, ¿verdad? Así que ojalá que algún día sea mejor para todos. Ojalá. Aunque a veces también, ¿verdad? Con estas eh, situaciones de clima y todo eso, siempre suceden inconvenientes, ¿ok? Pero, eh, bueno. Happy to see you again, guys. And like I mentioned at the beginning, we just have like three more classes, including uh, the class we have today. And then we are finished, right? finish like we complete the uh, this module and then uh, you guys are going to move on to the next module I, I don't know if you guys were are going to continue with that or not but that is what is going to happen next so 
Very good. So yesterday we discussed all those things about our jobs. And I think that you guys, uh, probably most of you were able to, to do it. And so today we're going to move on to a new topic. And our topic for today is going to be about gerunds, okay? So have you guys have you guys ever heard about gerunds? What is a gerund? What do you guys know about that? Do you have any idea about, about that? Like, what is a gerund? What does that mean? The gerund? Mm -hmm. Yes. Uh, it is when the bird uh, have ing. Okay, very good. Very good, thank you. Yeah. Jeffrey, that is correct. That is one of the, let's say, qualities that these kind of things has, like these words. Uh, we have a verb that ends with the ing. That's correct. Yes. Vamos a ver. ¿Qué más? Aquí dice, eh, tenemos nuestro objetivo para la clase. Dice, para el final de esta clase aprenderás eh, cómo hacer oraciones con gerundios y dar eh, respuestas cortas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por acá. Uy, perdón. Se me puso negra la pantalla. Ok, ahí está. Eh, there we go. So, uh, we need to know what a gerund is. That's the first thing, right? So let me share something with you. Vamos a ver por acá. Por acá te, podemos empezar por acá, quizás mejor. Después vamos a ver el video. No hay, no hay problema. Podemos empezar por acá. Vamos a ver. Um, vamos a pedirle ayuda a Lisano. Tal vez Lisano me pueda ayudar a leer este pe, eh, primer párrafo. Tenemos what is a gerund. So we are going to uh, first have the definition of a gerund. So you guys don't have any questions with that part. So, uh, Lisano, are you there? Okay. Okay. Awesome. Okay, go ahead. So what is a gerund? Uh -huh. A gerund is a form of verb that ends in ing mm -hmm. that is used as now, mm -hmm. as you many know, may know. Mm -hmm. A verb is a word that refers to action or state of being. And a noun is a word that we use to refer to people, place, things, and ideas. A gerund is like a blend of verb and noun. It looks like a verb, but it acts like a noun. Okay, very good. Thank you. Thank you, Lisano. I appreciate that. So we have the definition and it says a gerund is a form of a verb that ends in ing, that is used as a noun, okay? So just like uh, Jeffrey said, the gerund is basically like a verb that ends in ing. And it says here, as you may know, a verb is a word that refers to actions or states of being. And a noun is a word that we use to refer to people, places, things, and ideas. A gerund is like a blend of verbs and nouns. It looks like a verb, but it acts like a noun. Okay. Básicamente, acá lo que nos dice es que, en primer lugar, es un verbo, por así decirlo, es un verbo que finaliza con ing. Eso es un gerundio. Okay. Luego, eh, funciona como un nombre. Okay. Esa es la forma en la que nosotros vamos a lograr identificarlo. Okay. Eh, ya vamos a ver más adelante. De hecho, acá en esta parte de abajo dice, miren, eh, dice, for example, the word swimming is an example of a gerund. Ok, tenemos el verbo swim, que es nadar, por sí solo, y dice, is an example of a gerund. We can use the word swimming in a sentence as a noun to refer to the act of moving around in water, as in swimming is fun. Entonces dice acá, podemos utilizar la palabra swimming en una oración como un nombre para referirnos al acto de movernos en el agua, como en este ejemplo que está acá. Dice, swimming is fun. ¿Okay? Nadar es divertido. Acá no está funcionando como un verbo, sino que está funcionando como un nombre. Como les decía, creo que se lo dije en una clase anteriormente. Acá solamente eh, estamos utilizando el verbo, que acá no es un verbo ya, sino que es un nombre, y representa el nombre nadar. Es nadar es divertido. Just like that. So this is the subject here. 
swimming subject, then we have the verb to be, and then we have like the verb in this case, right? So nadar es divertido. And then he says, when we when used in sentences, gerunds are treated as third person singular nouns. Otra cosa importante aquí dice, eh, cuando se trata así como un sujeto en oraciones, los gerundios se tratan como si fueran tercera persona, como tenemos acá, he, she, and it. ¿A qué se refiere eso? Que acá dice, swimming is fun, ¿ok? Tenemos is, no tenemos swimming are fun, or swimming and fun, it doesn't work like that. Uh, basically, it works like it is he, she, and it. So, swimming is fun. ¿Ok? Bueno, eh, ¿tenemos eh, claro hasta ahora o hay alguna pregunta? Ok, vamos entonces a pasar eh, a otra parte, guys. Ya que estamos claros hasta ahí. Bueno, tenemos este video en el cual vamos a ver un poco más de ejemplos ya acerca de los gerundios. Y cómo nosotros vamos a, digamos, si alguien hace una oración con respecto a algo utilizando gerundios, nosotros podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo. Eso es lo que vamos a ver ahora. So here we go, guys. Phrases followed by gerunds. Let's go back. Ready to know about gerunds and short responses? Follow us in the audio program and stay with us for more explanation. Gerunds, short responses. Affirmative statements with gerunds. I like traveling. Agree. So do I. Disagree. Oh, I don't. I hate working on weekends. So do I. Really? I like it. I'm good at using a computer. So am I. Gee, I'm not. Negative statements with gerunds. I don't mind working long hours. Agree. Neither do I. Disagree. Well, I do. I'm not good at selling. Neither am I. I am. I can't stand making mistakes. Neither can I. Oh, I don't mind. Other verbs or phrases followed by gerunds. Love. Enjoy. Be interested in. All right, guys. So there we go. We have gerunds and we have short responses. So we have affirmative statements with gerunds and then we have negative statements with gerunds. Okay, so we have, I like traveling. I hate working on weekends. I'm good at using that computer. And then we have negative statements like, I don't mind working long hours. I'm not good at selling. I can't stand making mistakes. So now that we understand the concept about what a gerund is, we have uh, now these sentences, right? We have these sentences where we apply the gerunds. Like in this case, uh, just take a look at it. It says, I like traveling. So what is going to be the structure for this? We have the subject. Then we have the verb, we have the simple present here. Okay, so we have the subject, then we have the verb in the simple present, and then we have the gerund. So I like traveling, I hate working. Or we have another example here, I am good at using a computer. So we have uh, other phrases like this, I'm good at. Okay, so we, when we have an expression like this, when we have, a, I'm good at, then the next uh, is going to be a gerund. I think that I probably mentioned that to you before. Like in this case, we have be interested in. Okay, so right after that is going to be a gerund. I'm, uh, so we can say things like, I'm interested in swimming. I'm interested in traveling. Uh, so it's going to be something like that. Bueno, eh, como les estaba mencionando, guys, hay algunas expresiones, como por ejemplo esta, cuando ustedes quieren decir que son buenos en algo, eh, por ejemplo, soy bueno vendiendo, soy bueno con las computadoras, soy bueno en la música, soy bueno en deportes, eh, jugando deportes, por, por favor, per, perdón, 
Por ejemplo, eh, nosotros vamos a utilizar como esta expresión, ¿verdad? Es como I'm good at. Eh, y luego de eso va a ir esto, va a ir un nombre, ¿verdad? Va a ir un nombre. En este caso, como estamos hablando de los gerundios que funcionan como nombres, entonces por eso lo tenemos de esta forma, ¿verdad? Dice I'm good at using a computer. Or you can say something like I'm good at playing soccer. I'm good at uh, driving. I'm good at uh, using, I don't know. It can be something different, right? I'm just trying to give you some examples. So, tenemos acá el presente simple. En estos dos, eh, en estos dos bloques de, orac de oraciones, tenemos las afirmativas y tenemos las negativas. ¿Qué pasa con las negativas? Pues, bien sencillo. Funciona como el, eh, el tiempo funcionaría de la forma normal. Eh, por ejemplo, tenemos I don't mind. And then we have the gerund, okay? So the only thing that changes is that we have, in this case, the auxiliary, and then, and then we have the the word not, but it's contracted. So I don't mind working long hours. So I'm not good at selling, or I can stand making mistakes, okay? In este caso, esta es otra expresión también, la cual va a ir... Eh, a continuación de ella, vamos a tener un gerundio, ¿ok? En este caso, cuando ustedes digan, yo no soporto, porque esto es lo que significa, ¿ok? I can't stand making mistakes. In this case, básicamente dice, yo no soporto cometer errores o hacer algún, tener errores. Entonces, básicamente siempre va a ir eh, una de estas expresiones, como las que tenemos acá, ¿ok? Entonces, luego tenemos por otra parte cómo nosotros podemos eh, estar de acuerdo con eso o podemos estar en desacuerdo. Dice acá, si se fijan, tenemos el presente simple, como les estaba diciendo. Entonces, si, estamos, si queremos decir que estamos de acuerdo, podemos decir so do I. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar que corresponde a este tiempo es eh, el auxiliar do, ¿verdad? I hate working on weekends, so do I. Why? Because we have the simple present here. Then we have the simple present for the verb to be. Like, I am good at using a computer. Then I can say, so am I. Because we have the verb to be right here. Okay? And uh, so, so if you want to disagree, let's say that you don't agree to that, then you can say something like, oh, I don't. Like in this case, so do I? Oh, I don't. Or you can say something like, really? I like it. Or you can say, uh, gee, I'm not, I'm not. Okay, so I'm good at using a computer. Geez, I'm not, okay? I'm just not good at using a computer. But this is like a short response, right? Bueno, después tenemos para las oraciones negativas. Aquí ya cambia un poco, fíjense bien. Estas son para las oraciones de tipo positiva, ¿verdad? Pero cuando tenemos las oraciones negativas, ahí va a cambiar. Yo sería, I don't mind working long hours. Then, uh, neither do I. If I want to agree, okay, estoy diciendo yo tampoco, ¿verdad? No me importa trabajar largas horas. A mí tampoco. Eh, no soy bueno eh, vendiendo. Yo tampoco. Yo tampoco lo soy. Eh, I can't stand making mistakes. Neither can I. Yo tampoco lo tolero. Eh, luego, si queremos estar en desacuerdo, ¿ok? Sería, well, I do. Like, for example, in this case, I don't mind working long hours. Well, I do. It's like, maybe you don't mind working long hours, but I do. I mean, I do mind working long hours. I don't want to uh, stay at this place. I don't want to stay at work for long hours. I just want to go home, right? And then we have, I'm not good at selling. And then uh, maybe the other person is good at selling. So they can say, I am. I am. If, if you notice, we have an exclamation mark here. So it's like, like it has more, let's say, like emotion, like I am. And then we have the final uh, sentence, the final example right here. It says, I can't stand making mistakes. Oh, I don't mind. It's como que, bueno, a mí no me importa, la verdad. Si cometo un error, no es la gran cosa. Okay. Así que vamos nosotros a ir, eh, si pueden, vayan anotando estas cosas. Porque vamos a practicar más tarde, ¿ok? Me gustaría que ustedes puedan decir al menos, no sé, tres cosas que les gusta hacer, tres cosas que odian, tres cosas en las que son buenos. 
y luego lo opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, cosas en las cuales no les generan una molestia, por, por ejemplo, en este caso, I don't mind working long hours. You can say other things like I don't mind uh, helping uh, with the chores at home or I don't mind washing the dishes at home, uh, things like that. So uh, you can say also I'm not good at uh, math. I'm not good at uh, helping uh, people with their problems or things like that. I mean, I'm just trying to make some examples up for you. So... And then you can say things that you cannot stand. Like, I cannot stand making mistakes. I cannot stand um, loud music, things like that. Bueno, entonces, eh, vayan anotando, por favor, algunas cositas. Esto creo que será importante más adelante. Vamos a más adelante practicar, ¿ok? Quiero que ustedes me digan cosas que les gustan, cosas que no les gustan. Y de esta forma, como lo estamos viendo acá. So, do you have any questions at this point, guys? Teacher, for example, in the negative form, uh, for example, um, I can't stand making mistakes. Uh, the negative form is neither can I, mm -hmm. uh, or can I use I can't either, right? You can say that too. Yeah, that's fine. It's totally it's fine. Other form. For. That, that is correct. That is correct. Very good. Muy okay. bien, Rodrigo. Es correcto. Eh, acá está como el ejemplo base, por así decirlo. Quizás para no enredarnos tanto. Pero como dice Rodrigo, tenemos otra forma, ¿verdad? Eh, pudiéramos decir, uh, uh, I can't either. For example, that would be another option. I can't either. Se lo voy a anotar por acá. Ya van a ver. Es lo que nos está diciendo Rodrigo. Podemos decir, por ejemplo... Perdón. Ahí está. I can either. O you can say me neither. ¿Ok? Por ejemplo, en la, en, las, eh, en la parte de acá, en las oraciones negativas, para estar de acuerdo. ¿Ok? Podemos decirlo de esta forma también. Solamente que acá lo hemos dejado de esta forma para simplificarlo, ¿verdad? No estamos entrando en más opciones, pero si ustedes gustan, lo pueden hacer así también. Si quieren practicar o si creen que para ustedes es más fácil, también lo pueden hacer de esa forma. Pueden decir, uh, si alguien dice, I can't stand making mistakes, and then you can say, me neither, or I can't either. Uh, I mean, and that means that you guys agree to that. Like in this case, that you can't stand make mistakes either, because you don't, you don't like it. Y lo mismo para el de arriba también, ¿verdad? Eh, pudiéramos Tal vez cambiarlo un poco. Pudiera ser como me too. Ok, me too. I like traveling. Me too. We can say that. Like me too. Or you can say so do I. That would be a valid. That would be a valid option too. Así que podemos hacerlo de cualquier forma. No hay ningún problema, guys. Pueden hacer de ambas formas. Vaya, acá tenemos eh, otras, dice, verbos o frases que están seguidas por gerundios. Porque también hay algo importante. Digamos de que no todos los verbos pueden ir seguidos de un gerundio. ¿Ok? Solamente son al algunos, por así decirlo. Porque otros, pues, que como cambian un poco su significado. Pero acá no vamos a entrar en esos detalles. Ahorita solamente vamos a ver estos ejemplos. Nos vamos a pegar a los ejemplos que tenemos acá. Que ustedes pueden decir, I like traveling, I hate uh, working, I hate uh, studying, I hate cooking, that kind of things, right? So at this point, we are just going to focus on that. And we have expressions like this, I don't mind, I'm not good at, or I can't stand. Those are other expressions. And then we have love, enjoy, and be interested in, okay? Hasta ahora nos vamos a quedar ahí. Ustedes traten de memorizar por ahora estas expresiones, las cuales van a ir seguidas de un gerundio, ¿ok? Así que vamos a continuar, guys. Love. Enjoy. Be interested in. Let's talk about gerunds. Remember, a gerund is a verb plus ing. 
Today we will make reference to verbs or phrases that are followed by a gerund. Like, hate, good at, as well as, don't mind, not good at, can't stand. So feel free to say, I like eating pizza. She hates cooking. They are good at writing poetry. Or, I don't mind listening to people's problem. He's not good at playing sports. You can't stand cheating on a test. If you notice, you may change the subject. Just make sure you conjugate the verbs properly. Before we go, we want you to look into the chart. Notice we have other verbs or phrases followed by gerunds. Love, enjoy, be interested in. The way to use these verbs and phrases is the same as we did on the previous examples. Short responses with so and neither are ways of agreeing. For example, we use so to agree with a positive statement. I need to find a job. So do I. Neither to agree with a negative statement. I don't like working long hours. Neither do I. Did you realize that with both Either we use the verb from the original statement. Also, keep in mind we place the subject or noun or pronoun after the verb. Bueno, vamos a escuchar esta última parte una última vez, guys. Vamos a leer para atrás un poquito. We use so to agree with a positive statement. I need to find a job. So do I. Neither to agree with a negative statement. I don't like working long hours. Neither do I. Did you realize that with both so and neither, we use the verb from the original statement? Also, keep in mind we place the subject, or noun or pronoun, after the verb. Bueno, entonces acá nos dice, en la última parte, ella dijo que nosotros utilizamos el verbo de la oración inicial, por así decirlo. Entonces tenemos acá, I need to find a job. So then we say, so do I, ¿verdad? Porque acá tenemos el presente simple. Entonces, por eso utilizamos este verbo. No utilizamos otro. ¿Ok? Y de la misma forma por acá. So I don't like working long hours. Neither do I. ¿Ok? Yo tampoco. All right? So, vamos a ver por acá atrás qué más teníamos, creo que. Aquí tenemos los ejemplos, ya los estábamos viendo. Eh, bueno, vamos otra vez a repasarlos una vez más, porque ustedes van a trabajar en esto. Ok, so she, she says, I like eating pizza. She hates cooking. Sí, dígame, Rodrigo. Yo tengo una duda con respecto a la última, a lo que es que el ejemplo donde se, se usa el que ¿Qué tipo de verbos es el que se usa en este caso? Porque el verbo chicken es el making. ¿Qué otro tipo de verbo se puede usar? ¿O qué tipo de acción hace referencia el constant? Porque tengo dudas, no puedo no, no he hecho el ejemplo de esto porque tengo esa duda. ¿Qué, o sea, ¿qué me puedo referir con, con constant? Uh -huh. Sí, bueno, gracias, Rodrigo. Eh, básicamente, como les decía antes, ¿verdad? Significa como que yo no puedo tolerar o no soporto. Es como básicamente eso, no soporto en este caso eh, hacer trampa en una prueba, en un examen, ¿ok? Yo no tolero eso, no va conmigo. Entonces básicamente a eso se refiere, es como que nosotros no ten, tenemos un problema para asimilar eso, es como que no, no, no coincide con nosotros, básicamente, no lo toleramos. So you can stand shitting on a test. Bueno, muchas gracias, eh, Rodrigo. Espero que nos haya quedado claro. No sé si todavía tengamos dudas. Guys, si tienen preguntas, como siempre saben, eh, pueden hacerlas, ¿verdad? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Eh, tenemos más ejemplos. Ustedes van a tener que hacer estos en un momento. Quiero que ustedes los hagan. Vamos a hacer esto. Vamos a practicar otra vez como en parejas o tríos. Para que todos puedan participar. ¿Ok? Porque creo que es la mejor forma que podamos practicar. Así que vamos a continuar.
Yo le voy a compartir esto, se lo voy a pasar por ahí, por WhatsApp. Where you conjugate love, enjoy. Esta es la otra parte, tenemos más eh, verbos, este verbo love, tenemos enjoy, we have also the expression be interested in, and that is another, I'm sorry, that's another uh, expression that it's followed by a gerund. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Why? Did you realize that with both so and neither, we use the verb from the original statement? Also, keep in mind we place the subject, or noun or pronoun, after the verb. Hello, did you notice when we have an affirmative statement, we agree by using so plus auxiliary plus subject. And when we have a negative statement, we agree by saying neither plus auxiliary plus subject. For example, if I say to you, I like reading books, you may answer by saying, so do I. Or if I say to you, I don't mind talking to him, you may do by saying, neither do I. As said in the explanation, there are some verbs that are always followed by gerunds. We will share them with you so you may practice. Vaya, acá hay una parte importante. Miren, guys, lo que acabo de decir. Dice que hay algunos verbos que siempre están seguidos por gerundios. Como les mencionaba, a veces no todos. Eh, hay algunos que están seguidos por gerundios o otros por infinitivos, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces tenemos estos verbos que sí están seguidos por gerundios. Siempre, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, Keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret, and suggest. And we have others, right? But this is just a, just a short list, just some examples for you. So uh, you can say, for example, she admitted uh, committing the crime. Okay. That would be an example. And then you can say, for example, I appreciate. Uh, spending time with my family, or I avoid eating unhealthy food, or I, let's see, vamos a ver qué más podemos decir por acá. Eh, I consider um, learning a great habit, for, for example, <laughs> vamos a ver. Entonces acá tenemos diferentes cosas que podemos decir. Eh, recuerden que si va eh, este verbo, después del verbo va a un gerundio, básicamente va a tener una función de un nombre, ¿ok? Eso es importante. Como les decía por acá, o sea, eh, yo considero el aprendizaje algo muy importante, ¿ok? Por ejemplo, so I consider learning uh, really important. Algo así. Entonces, eh, lo que vamos a hacer, guys, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes practiquen, ¿ok? Si tienen, no sé si tienen alguna pregunta antes de que podamos practicar un rato. Vamos, eh, les voy a enviar, les voy a compartir quizás eh, por acá en WhatsApp la imagen para que ustedes puedan practicar en parejas. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Quiero que ustedes, como les dije anteriormente, Digan, aunque sea dos cosas, por ejemplo, cosas que a ustedes les gustan, como I like eating pizza, por ejemplo. I like uh, spending time with my family. I like uh, working on weekends. And then you can say things like, I don't mind uh, working uh, for long hours. I don't mind walking uh, from my work uh, home. Things like that. I mean, just examples, right? Bueno, vamos a hacer eso. Eso sería alguna de las cosas. Y quiero que eh, si alguien, digamos, por ejemplo, la persona A dice eso, la persona B puede responder ya sea que está de acuerdo o está en desacuerdo. Entonces, pudiéramos decir, uh, por ejemplo, uh, so do I. O um, también como la otra era so am I. Por ejemplo, podemos decir así si estamos de acuerdo. O si estamos en desacuerdo, podemos decir... Um, las expresiones que teníamos allí para estar en desacuerdo, ¿ok?
Así que vamos a hacer eso, se lo voy a pasar. Y vamos a trabajar en grupos, ¿ok? Vamos a ver por acá. Bueno, ahí vamos, entonces. Vamos a practicar al menos por unos 15 minutos, ¿ok? Uh, I hate working on Mondays. Uh, the negative form, for example, uh, I'm not good at playing guitar. And I don't mind traveling far to go to the beach, for example. Mm -hmm. and... Send the I can say the, the sentence and you respond uh, writing because you have a problem with the microphone. Microphone. Teacher, eh, no ha enviado todavía la imagen, verdad? O practicamos así con cualquier verbo. Está muteado, teacher. I apologize. <laughs> I apologize. Okay, there we go. So I'm I'm sorry about that. It's just that sometimes I don't know why, but I send the messages in WhatsApp, but they just don't go through. So let me just try one more time. Sí, 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 yeah, yeah. Okay. Okay. There we go. Okay, sorry about sí. that, Jeffrey. Okay. There we go. So I was able to hear that. Uh, Julio has some problems with the microphone. Yes. Okay. Yes, Julio. I understand. Julio well, is the full uh, write the sentence and I respond the sentence. Okay. That's yeah. perfect. Okay. That sounds good. That sounds good, Jeffrey. And yeah, very good. Uh, thank you. And uh, thank you for uh, cooperating with this. I know that in this case, maybe a little complicated because Julio has a problem, but you guys can practice just like that. Uh, you can say the sentence and then Julio can just uh, respond to that in writing. Okay. Yeah, no problem. Okay. Thank you, Jeffrey. Hello, girls. How are you? Lisano, how are you? Do you have any questions? How are you guys doing? How are you girls doing?
Hi, teacher. And cuando lleva, por ejemplo, eh, aquí en la calle, Facebook, yo puedo responder, so do I. And, o tiene que ser, no sé, si es, so do she. You mean the one that says, I hate working on weekends, for example. Mm -hmm. And then, uh, did you say that uh, you can respond saying like, uh, so do I, or, or what? I'm sorry, I didn't hear you. So do I. Mm -hmm. Oh, yes, I like what you said. Oh, I see. Yeah, uh, so you, let's say that if you agree, then you need to say something like, so do I, or you can say, me too, me too. Okay, I hate working on weekends, uh, me too. I hate working on weekends, me too. Or you can say, if you disagree, you can say something like, really, I like it. Or you can say, oh, I don't, I don't hate it. Así que tenemos esas posibilidades. Más que todo, cuando estamos en desacuerdo, tenemos más opciones, por así decirlo. Puede ser, mm -hmm. I don't. Y puede ser, really, I like it. Or you can say, bueno, uh, well, en este caso, eh, como dice, no soy bueno utilizando las computadoras, podemos decir, uh, gee, I'm not. Pero es para ese caso, nada más, ¿verdad? Pero eh, no. para cuando estamos de acuerdo, podemos decir, por ejemplo, so do I or me too, dependiendo del el tiempo del verbo, ¿verdad? Porque acá tenemos el presente simple, como les estaba diciendo antes. Uh -huh. So, does that help, uh, Lisano? Or do you still have more questions? Mm, solamente ese, aunque no importa que lleve el sí, yo siempre voy a responder por do I. Ajá. Como me estaba preguntando a mí. Correcto. Si, por ejemplo, yo le dijera a usted, eh, Vamos a ver, dígame usted algo que algo que usted odia, por ejemplo. Puede ser, eh, yo odio lavar los, los platos, por ejemplo. Eso es algo que no nos gusta, por lo general, ¿verdad? Entonces, digamos que usted me dice, I hate washing the dishes. Then yo le puedo decir, uh, so do I. Yo también lo odio. Estoy de, de acuerdo con usted. I hate washing wash. Ajá. I hate washing the dishes. I hate washing the dishes. Mm -hmm. There you go. And then I can say, so do I. Me too. Or me too. I can say either way. Like, so do I, or I can say me too. Okay. ¿Estamos eh, un poco más claros ahora, Lisano, o todavía tiene alguna duda? Sí, así estoy más claro, porque yo eso tenía la duda cuando te dicen de igual como pregunta general, ¿verdad? Yo uh -huh. voy a responder lo que yo digo. So uh -huh. do I o oh, oh, never do I. Correcto. Si está, bueno, si la oración es negativa, digamos que, por ejemplo, le dicen, okay. I don't mind working long hours. Okay. I don't mind working long hours. Si se fija, ahí estamos hablando de una oración negativa. No. Ajá, ahí sí respondo, neither. Y ahí entonces diríamos, neither, neither do I. Ah. Así sería. Sí, ok. Ok. Ok, thank you. You're welcome, Lisano. You're welcome. So, I will talk to you later, ok? I'm going to check on other students. Ok. I'm speaking in group, and I... Eh, interés, eh, uh, were interesting yeah. the class and I practice um, much I don't know you um, yes um, I agree but um, I need to learn more speaking. I, um, I don't speak very much. I not. I am not fluency in my English. 
Yo no tengo mucha. Ok, for in my case, I am. Um, eh, my. My problem is eh, listening and, and practice listening, 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 but I don't know eh, that say the person. And I study is listen the music in English, listen que se podría haber pasado bueno sí por ejemplo sostener una conversación o, o escuchar pero comprender el contexto de lo que está pasando de lo que se está comentando pienso que es bastante bueno sí correcto eh, hicimos los ejercicios teacher eh, y respondimos también conforme a las respuestas cortas creo que está en mute That is true. Yes, I'm sorry about that. Well, uh, good job, guys. I'm really happy that you guys were able to do it. And I, I don't know. I, I think that you guys probably don't have any questions this time. But I hope that you guys had the opportunity to practice a little bit. I think that we are almost out of time. Right now, we only have like five minutes left. So most likely, I mean, most likely, We are going to go back to the class just for five more minutes and then we are done, I think. So I think that we will do that. Bueno, guys, muy bien. Este, vamos quizás a terminar esta actividad. Vamos a regresar a la clase. Espero que hayamos podido practicar un poco. Yo los escuché a ustedes practicar, así que muy bien. Muy bien, espero que les sirva. Y ojalá que pudiéramos practicar más, ¿verdad? Eh, pero vamos a terminar por ahorita, vamos a regresar a la clase y solo cinco minutitos más, ¿ok? Ok, ok, teacher. Ok, sí, guys, see you in a moment.
Right, there we go. Thank you so much for staying until the end, guys. Thank you. There we go. I think that, let's see. There are just a couple of people that are not still here. There we go. Okay, guys, thank you so much for staying until the end. So we are just going to check something really quick and then we will be done for today. Bueno, es, eh, muy bien, los estaba escuchando por ahí. Buen trabajo a todos. Pude escuchar que estaban practicando muy bien. Como siempre, también ustedes si quieren conversar, siempre que sea un poco relacionado a la clase de otras cosas, no hay ningún problema, ¿verdad? No tengan ninguna pena con eso. Así que muy bien a todos. Muy buen trabajo. Bueno, entonces ya vimos esta parte de los gerundios. Ya tenemos claro qué es. Sabemos que funcionan como un nombre. Van a ir eh, precedidos de alguna expresión de las que acabamos de ver. O van a ir eh, precedidos de algún verbo. ¿Ok? Así de sencillo. Y teníamos las respuestas cortas que ustedes ya las estuvieron practicando. Por ahí eh, algunos tenían un, unas pequeñas dudas acerca de eso, pero ya las aclaramos, ¿verdad? Okay. Luego, guys, la siguiente parte que va aquí en la clase sería esto, que es un knowledge check. Okay, so you guys can check your knowledge about the topic, about this topic, about gerunds and short responses. So we have the following uh, words. They are like scrambled. And then you have to arrange, rearrange uh, the, the words so you can uh, make a statement in this case. So like, for example, we have, I enjoy, and then we have all these different words, okay? Then you can say, I enjoy spending time with my friends, okay? Recordemos que enjoy es uno de esos verbos, el cual va a tener, en este caso, a continuación, un gerundio, okay? Okay? Si queremos utilizar eh, un verbo, en este caso, para que funcione como un nombre, después de enjoy va a ser un gerundio. Después tenemos acá eh, los ejercicios. Tenemos ocho por acá. Dice, so I don't like. Luego ver el verbo en la forma del ING. Ok, según lo que estábamos viendo. Y luego va a ir el resto. Ok, so I don't like commuting by bus. Commute es básicamente, guys, es como viajar al trabajo. Right? So then we have, I'm not very good at learning foreign languages. Ok, no soy muy bueno en... Sí, dígame, Wendy. Hi, teacher. Este, fíjese que yo ese ejercicio ya la hice, ya lo hice, pero el número tres no entiendo cómo va el orden porque ya lo puse de una en mil maneras y me sale, me sale siempre malo. En serio, ok. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Acá tendríamos que seguir como la regla que acabamos de ver, ¿verdad? Primero va esta parte. Sí. Eh, luego tendría que ir el verbo en la forma ING. ¿Ok? So, not good at solving. Luego dice problems other people's. ¿Ok? So, tendría que ser I'm not good at solving other people's. Que lo voy a copiar porque si no a veces no funciona. Vamos a ver, other people's problems. Y le ponemos el punto, ¿verdad? Creo que acá siempre hay que ponérselo porque si no, como que no funciona. Vamos a ver. Sin el punto creo que sería, teacher. Sin el punto es, ok. No, no perdón, este sin la, sin la S al final. Problem. Oh, ¿really? Sí. sí. <ríe> Por eso no me lo agarraba a mí. Bueno, entonces ahí está. Sí. Ahí, perdón, guys, no sé por qué lo pusieron así, pero acá, si se fijan, sí está en plural, ¿verdad? Bueno, gracias a Rodrigo que nos compartió ahí su, Thank you, su observación. You're welcome. There we go, yep, yeah, aquí está. Dice, I'm good at solving other people, people's problem. Se equivocaron ahí, así que, bueno, <ríe> ahí está, ¿verdad? Pero lo demás, si ustedes están siguiendo la estructura, pues está todo bien. Creo que ustedes lo hicieron bien, acá es que está mal. Luego, pues, a continuación tenemos lo mismo, ¿ok? Is I hate working with a group or team. Then we have the dot at the end. So, basically, that's what it is. You guys only need to do that, ¿ok? So, I think that that should do it for today, guys. I don't know if you guys have any questions at this moment. Una pregunta. No, teacher. 
Estamos bien ya. Ok. Bueno, gracias eh, otra vez, guys, por estar aquí. Eh, les deseo a todos que tengan una feliz noche y los voy a ver el día de mañana a las 8 en punto, ¿ok? See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Hi, good night. Good night, guys. Bye, have a good night. Bye. Thank you, Joshua.